हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं स्टैंडर्ड नाइन यूनिट टेस्ट फाइव का साइंस का पेपर भाई पेपर तो बहुत इजी आया है क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे लगा काफी इजी है आपको भी उतना इजी लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या दिया है If the body is six newton on the moon, it will be dash on the earth. आपको पता है कि मून पर जो होता है वन बाई सिक्स टाइम्स ऑफ अर्थ होता है तो अगर मून पे वो छ न्यूटन का है तो अर्थ पे कितने का होगा थर्टी सिक्स न्यूटन इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा है थर्टी सिक्स न्यूटन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वेटर प्रोस एटलीस्ट चार ऑप्शन दिए है उसमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है एटलीस्ट ऑन द इक्वेटर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच वन इज एन ऑयल लिंक अमोंग द फॉलोइंग मतलब खाने की ऑयल तो देखो भाई घर में सबको पता होगा बदाने खबर है सो लेंटिकल ऑयल्स सनफ्लावर ऑयल कॉलीफ्लावर ऑयल हिबिस्कस ऑयल अब बदाम ऑयल नहीं आवे आपने को ऑयल खाए वो मस्त आता भी है टीवी में सनफ्लावर ऑयल फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट दिए है हाइब्रिड मीन क्रॉसिंग बिटवीन अ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट क्रॉसिंग बिटवीन द वेरियस कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये आपका एक स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें ओके एंड दूसरा क्या है द क्रॉसिंग बिटवीन द टू स्पीसीज ऑफ इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया है क्रॉसिंग बिटवीन टू स्पीसीज कॉल इंटर वराइटल हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है लेकिन ये आंसर नहीं है आंसर डी है नहीं तो ये आंसर करके आओगे मारो पी ध्यान थी जो बराबर ए बी ने सी ने डी ने पी कमेंट में लखो साहब खोटू पड़ो आ खोटू नहीं दो ध्यान थी जो ने तीजू चौथो आचू है पहलू नहीं चलो पांचमू जो लिये पांचवा हो आप साहेब गीव द साइंटिफिक रीजन वाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वेटर इज लेस देन देट ऑफ द पोल्स क्या बच्चा देखो यहां पर है ना इजी है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वेटर इज लेस देन एन इट्स पोल्स तो उसका आंसर पूरा कंप्लीटली मैंने यहां पर लिखा है कि अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्पेरिकल इट इज मोर फ्लैट एट द पोल्स देन द इक्वेटर देर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड मोर देन दैट ऑफ द अर्थ पोल अकॉर्डिंग टू द ये इक्वेशन आपको पता होगा और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भी आपको पेपर में पूछा है कि जी वेर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वो दो बॉडी दी होती यूनिवर्सल लॉ अभी करेंगे वो तो अपने एट इक्वेटर The 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 R is 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 more, hence the value of of equator 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 less than its pole. Or as a result, the weight of the body of the equator decreases. explanation 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 g g value find most IMP answer तो नवनीत का असाइनमेंट आता था तब भी होती थी वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन इज ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट मतलब हम लोग को डिफरेंस बिटवीन लिखने मास एंड वेट के बीच में तो ये क्या हो जाएगा मास इज स्केलर क्वांटिटी वेट इज वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बीम बैलेंस से ही मेजर कर सकते हैं इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं ऐसा यूनिट होता है मास का के और वेट का क्या होता है न्यूटन सो so, ये थे डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस थे ओके okay? आगे चलते हैं वाई द एक्सिस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज डेंट्रीमेंटल ऑफ दिन एनवायरमेंट डेंट्रीमेंटल साहब आ वर्ड है हर एक्जाम में एवं खरु पड़े समझ नहीं पड़ी अल भाई इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन क्यों होना रहा है इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन मतलब जो इफेक्ट होती है वो बतानी है फर्टिलाइजर्स की इफेक्ट बतानी है सिंपल तो पॉल्यूशन के लिए रिलेटेड बतानी है मतलब बराबर इफेक्ट रिलेटेड टू पॉल्यूशन इसका मतलब ऐसा है तो भाई फर्टिलाइजर है ना एक इनऑर्गेनिक एनिमियल है विच आर नॉट इजिली डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल नहीं होता है दूसरा क्या है एक्सेसिव यूज करेंगे ना तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेगा उसके जो बचे हुए रेसिड्यूज हो गए वो एनवायरमेंटल पोल्यूट करेंगे अब अनयूज अभी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लोगे तो एयर वाटर सॉइल को भी क्या करेगा पोल्यूट करेगा अब ये सारी चीजें अगर पोल्यूट होगी तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो ये था आपका डेंट्रीमेंटल फॉर एनवायरमेंट मतलब इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन एनवायर फॉर एनवायरमेंट फर्टिलाइजर्स का वट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नेम एनी वन क्रॉप सच एज ग्रोन इन इंडिया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब क्या एक टेक्निक है विच इज द डिजायर जीन इज इंट्रोड्यूस इन टू द क्रॉप वेराइटीज बाई डीएनए रिकम्बिनेट और हाइब्रिडाइजेशन ये दो 
मतलब इसकी डेफिनेशन थी व्हाट इज एंड नेम एनी वन क्रॉप एक क्रॉप कौन सा है तो एक क्रॉप है बीटी कॉटन सूच है बीटी कॉटन बीटी बीटी बाई कॉटन एक क्रॉप है जो इंडिया में आऊ अलाउड है जेनेटिकली मॉडिफाइड में तो यह बीटी कॉटन ओके आगता जाइए ते लगता जाओ वॉट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन जी स्मॉल स्मॉल ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जी एंड फाइन द वैल्यू ऑफ जी देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर ऑन इट्स इज कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज इनोटेड बाय स्मॉल जी आपको पता होगा हम लोग ने रिप्लेस किया होता है ये जो होता है वो इक्वेशन में आ जाता है ठीक है एंड द यूनिवर्सल इज सेम एज दैट ऑफ एन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है अब हम लोग को बोला है फाइंड द इसका एक रिलेशन बना के दिखाओ तो ये रहा वो आपका रिलेशन जैसे कि मैंने बताया एफ इज इक्वल टू एम जी होता है अब भाई फोर्स जो है वो मैंने आपको वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट वो भी बोल सकते हो उसके अंदर आपने कंपेयर करो मतलब एफ की वैल्यू रख दी कंपेरिजन किया कंपेरिजन करने पर एम एम कट गया तो बचा क्या जी जी एम डी स्क्वायर ये आ गया ये आने के बाद आप लोग ने क्या करोगे बच्चा पार्टी अब है ना जो डिस्टेंस था वो हम लोग उसके रेडियस द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द आर आर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ नियर द दस फॉर द ऑब्जेक्ट मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आर से रिप्लेस करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा ओके okay? वापस एम एम कट हुई है अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे अरे भाई यहाँ कैलकुलेशन नहीं बताओ ना तो बग्गा पड़ी जाए बता रहे नाइन पॉइंट एट आएगा ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यूज है ये सब फिक्स है ठीक है रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ और जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ये अपने आगे पढ़ने वाले किसने डिस्कवर किया था खबर नहीं हवे तो भाई आगे आवे अच्छे हूँ टेंशन ले चलो नेक्स्ट चलो अच्छा वाड़ी नेक्स्ट देख लेते हैं वॉट आर वीट्स भाई आठवा धोरण थी बोला जो वीट्स कौन है भाई वीट्स किसको बोलते हैं जो अनवॉन्टेड प्लांट्स जो कल्टिवेट हुए हैं वो उसको वीट्स बोलते हैं दिस आर द एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल कौन है एक्सेंथियम और दूसरा कौन है पेरेंथियम अब उसका कंट्रोल भी आपको पूछा है कि वीट्स को कंट्रोल भी करना है तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना है वीट कंपीट फॉर स्पेस ऑफ लाइट टेक्स अप द न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन इन द क्रोप्स ग्रोथ क्यों कंट्रोल करना है भाई ये सारी चीज अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सारा हमारे को लॉस जा सकता है उसकी दो मेथड है मैकेनिकल मेथड और प्रिवेंटिव मैथड देखो ये मैंने मार्क्स के हिसाब से लिखा है क्योंकि आप अगर यहाँ पर मार्क्स देखते हो तो जो हिसाब से पूछा है जो क्वेश्चन था उस हिसाब से किया है अब आपको इससे भी लंबा लिखना है तो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा लेकिन मुझे लगा कि इतना इनफ है जो जो लोग ने पूछा है कवर किया बिकॉज मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करता हूँ मेरी जितनी पूरी चैनल पे आप लोग देखोगे मेरे जितने भी कंटेंट्स है वो टेंथ स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड के जीएसबी के बोर्ड के रिलेटेड है आप अगर बोर्ड में पूछोगे तो मैं बिंदास बोल सकता हूँ ये मार्क्स मिल सकते हैं आपको बिकॉज जितना पूछा है उतना लिखने का अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड वाले हो तो मेरी चैनल पर देखना आप आओगे नेक्स्ट ईयर तो आप एक बार चेक करना मेरी चैनल पर जितने भी कंटेंट है उसमें मैंने मार्किंग स्कीम के साथ बताता हूँ सारी चीजें होती है नाइन्थ के आते हैं लेकिन सिर्फ मैथ्स आता है ज्यादातर ठीक है आप मैथ्स के देख सकते हो आपको मजा आएगा मेरा मैथ्स देखो नेक्स्ट देखते हो आप लोग ये ग्राफ दिया है आ तो भाग्गा पड़े वो ग्राफ आप लोला है ना मैंने भी यू लगे आ तो भाग्गा पड़े पर वाइचू तो ईजी है तू कहीं वारे हो तू नहीं कि ये देखो सीधी बात बताता हूँ ये मैन्यूर है ये केमिकल फर्टिलाइजर और क्वेश्चन में वही लिखा है वो घुमा फिरा के हमको बताना है प्लॉट बी सडन इंक्रीज हुआ और ग्रेडुअली डिक्रीज हो गया तो उसका रीजन तो भाई एक ही आता है कि प्लॉट बी है ना जो केमिकल फर्टिलाइजर का ग्राफ था केमिकल हमेशा याद रखने का शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने की वजह से स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ही रहते हैं वो लोग के अंदर कुछ टाइम के लिए वो अच्छा रहता है उसके बाद क्या होगा सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा इसकी वजह से ग्रेजुअल चेंज आ जाएगा क्रॉप बिल्डिंग में इसलिए केमिकल का ये मेन है अब नेक्स्ट था कि भाई जो प्लॉट ये है वो स्लाइटली डिलेड था बिकॉज वो मैन्यूर है और मैन्यूर क्या है लॉन्ग टर्म इफेक्ट बेनिफिट देते हैं लेकिन वो धीरे धीरे सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन का सॉइल के अंदर और हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी वो ग्रेजुअली बढ़ती है इसलिए थोड़ा सा डिले होता है उसके ग्राफ थोड़ा सा डिले लग रहा था लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है लास्ट क्या पूछा है वॉट इज द रीजन बिटवीन द डिफरेंट पैटर्न भाई रीजन तो यही था कि मैन्यूअर जो था वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करता है वेर एस केमिकल फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करता है इसलिए एक टाइम आता है और बाद में वो सडन ड्रॉप हो जाता है तो ये मैंने इसके ऊपर से ये कल कंक्लूजन आप लोग के लिए निकाला है जो आप लोग
लेकिन आप मैन्यूर और केमिकल फर्टिलाइजर के रिलेटेड नॉलेज में आपको इसको बता रहा था ठीक है आगे चलते हैं आगे आपको लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी बड़ा इजी है देखो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स फोर्स द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दर मास इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देन और ये रिलेशन आप लोगों को क्या करना है प्रूव करना है दो बॉडी है ये वो आप लोग के पास देखो काफी इजी है मैंने डायरेक्ट टेक्स बुक का रखा है बहुत इजी लगा मेरे को टेक्स बुक में कि भाई दो ऑब्जेक्ट है एक का मास है एक दूसरे का बी है फिर मैंने आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हटानी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम प्रोपोर्शनलिटी हटानी है इसलिए कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा अब ये कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू भी पूछिए तो आपको इसके आगे भी एक अटेम्पन दिया है ऐसे आप लोग कर सकते हो देखो नाउ द एस यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑप्टेन बाई दूटिंग द वैल्यू देखो फोर्स का यूनिट क्या था न्यूटन ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये मास का क्या हो जाएगा के जी स्क्वायर इसलिए आपका ये यूनिट बना अब जैसे कि ये वीडियो दिस इज एक्सेप्टेड वैल्यू सिक्स पॉइंट सेवन थ्री और किसकी वजह से है हेनरी कैनविन डिस इसकी वजह से हम लोग ने ये वैल्यू को क्या कर दिया था एक्सेप्ट कर दिया था तो ये था आपका साइंस का पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो मज्जा आई कैसे मने जरूर कह जो यार कमेंट कमेंट मैंने वो गमे छे लाइक कर जो शेयर कर जो अने चैनल पर आ गया छो सब्सक्राइब पर कर दो अने मारी चैनल पर मैथ्स ना नाइन्थ स्टैंडर्ड ना वीडियो आए थे जो इंग्लिश मीडियम जीएससीबी नी माटे वर्क करे छे हमारी चैनल दसवां मात्र हमने खूब बस मजा आवानी छे क्योंकि हमारी पास ये वाक कंटेंट्स छे जो तमने काफी हेल्पफुल रहे से टेंथ स्टैंडर्ड माटे अत्यारे नाइन्थ माटे पन हो पन वीडियो बनाऊँ 